И вот наша душистая лагуна готовится стать вкусным вареньем. Сегодня мы срезаем бутоны. Вот видите, они уже такие тяжелые, обвисают. После дождя. После дождя, да. Сегодня будем делать вкусное душистое розовое варенье. Эта роза, конечно, больше всего подходит для варенья. Видео этой потрясающей розе лагуна есть на нашем канале. Кто желает, может посмотреть. А сегодняшнее наше видео, оно такое больше не о эстетическом наслаждении, а, так скажем, гастрономическом. И теперь что мы делаем? Мы отрываем лепестки и перебираем их. Смотрим, выбираем самые красивые, чтобы не было там каких-то вялых, подгнивших. Все перебираем. Мыть мы их не будем. У нас эта розочка растет в достаточно чистом месте. В принципе, бутоны эти еще довольно-таки свежие. И обработку этой розы мы специально не делали, потому что знали, что мы будем в пищу эти цветочки пускать. И то, что мы будем готовить, но ну, это не в полном смысле варенье, потому что варить мы лепестки не будем, чтобы максимально сохранить их полезные свойства. Что мы будем делать? После того, как переберем лепестки, мы... Пересыпем их сахаром, где-то вот на 200 грамм лепестков роз, 2 стакана сахара. Также сюда можно добавить сок одного лимона. Вот на 200 грамм лепестков, 2 стакана сахара и сок одного лимона. Ну, лимона у нас сегодня нет, мы будем использовать лимонную кислоту, где-то 1 чайная ложка лимонной кислоты. Ну, по вкусу, кому как, тут уже... Такое. Всю эту массу лепестки, сахар и лимонную кислоту мы очень и очень хорошо перемешиваем и оставляем на ночь. До утра оставляем. А утром уже блендером или на мясорубку прокручиваем и получаем вот это варенье, которое, ну, на наш взгляд, максимально полезное. Можно и сварить, сделав сироп там. Рецептов очень много, в принципе, тоже несложно и сварить варенье, оно тоже будет душистым. Но вот нам нравится, чтобы максимально полезные свойства были сохранены и оно, конечно, более такое душистое, более приятное. Вот такая вкусняшка у нас получается. Из нашего количества лепестков получилось, получилось пол-литровая баночка и вот Такая вазочка варенья. Значит, баночку мы стерилизуем, конечно же, вместе с крышечкой. Укладываем варенье и ставим в холодильник. Если, конечно, это рассчитано на длительное хранение, то лучше в морозильную камеру. Потому что это такой свежий продукт. Кушаем с чайком или добавляем в десерты. В мороженое очень вкусно получается. Ну, о полезных свойствах розы все знают, я думаю. Это как с давних времен бесценное просто лекарственное средство для очень многих болезней, от очень многих болезней помогающее. А также общеукрепляющее, витаминное и просто очень вкусное. Всем, друзья, рекомендую. Всем пока!